শিক্ষার্থীরা আমি ডাক্তার আহিদা সুলতানা সহকারী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান ফিজিওলজি বিভাগ শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ বরিশাল তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার এই সহজ সরল বাংলা ভাষায় ফিজিওলজি শিক্ষার ক্লাস ফিজিওলজির গল্প কথায় আজকে আমরা কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেমের টপিক পালস হাইপার টেনশন নিয়ে কথা বলবো পালস আমরা গত এর আগে ক্লাসে হার্ট রেট পড়েছিলাম তো পালস কাকে বলে হোয়াট ইজ পালস পালস সংখ্যা হচ্ছে ইট ইজ এ রিদমিক এক্সপানশন অ্যান্ড ইলংগেশন রিদমিক এক্সপানশন অ্যান্ড ইলংগেশন অফ দ্য আর্টারিয়াল ওয়াল প্যাসিভলি প্রডিউসড বাই দ্য প্রেশার চেঞ্জেস ডিউরিং ভেন্টিকুলার সিস্টেম অ্যান্ড ডায়াস্টল কি বলছে পালসটা কি জিনিস এটা হচ্ছে রিদমিক হচ্ছে এক্সপানশন হওয়া ভ্যাসেল ওয়ালটা এক্সপান্ড হবে সাডেনলি এক্সপানশন হবে ইলংগেশন হবে কারণ সিস্টোল এবং ডায়াস্টলের সময় ভেন্টিকলস যে প্রেশার চেঞ্জ হচ্ছে প্রেশারের যে চেঞ্জ হচ্ছে এর ফলে ব্লাড যে ফ্লো হচ্ছে সেটার ফলে ভ্যাসেলের ভিতর যে ধাক্কাটা খাচ্ছে এই ধাক্কাটাই হচ্ছে আসলে পালস কিভাবে পাচ্ছি আমরা যদি একটু দেখি হার্টের যদি মনে করি এই লেফট ভেন্টিকল এখান দিয়ে চলে গেল এওটা বেসিক্যালি পালস যেটা সেটা হচ্ছে এওটার ভিতর দিয়ে ব্লাড যাওয়ার যে ধাক্কাটা যাচ্ছে ব্লাড যখন ভেন্টিকুলার সিস্টোল যখন হয় ভেন্টিকোল যখন কন্ট্রাক্ট করে তখন ব্লাড এটা হচ্ছে আমাদের এওটা আর এটা হচ্ছে লেফট ভেন্টিকল ব্লাডটা যখন লেফট ভেন্টিকল সিস্টোল হয় সিস্টোল হওয়ার ফলে এভি বাল ফোলা থাকে এবং ব্লাড ফ্রম দ্য লেফট ভেন্টিকল গোজ টু দ্য এওটা এখন কথা হচ্ছে ভেন্টিকল যতটা বড় এওটা তো ততটা বড় না ওটার এরিয়া স্পেস কম তো স্বাভাবিক মনে করি একটা স্রোত যাচ্ছে সেই স্রোতটা যাওয়ার পথে জায়গাটা কম হলে স্বাভাবিক একটা চাপাচাপি লাগবে তো ওই যে জাকাটায় একটা লিকুইড একটা ফ্লুইড যাচ্ছে সে ফ্লুইড এমন একটা হঠাৎ করে বড় একটা জায়গা থেকে একটা ছোট জায়গা দিয়ে যখন এই ফ্লুইডটাকে একটা ধাক্কায় অর্থাৎ স্ট্রোক ভলিউমে আমি লেফট ভেন্টিকলের এই সেভেন্টি এম এল ব্লাড গেট ধাক্কা দিয়ে এওটাতে পাঠিয়ে দিচ্ছি এই এওটাতে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য হঠাৎ করে এওটা কি হবে একটা এক্সপানশন হবে এই এক্সপানশনটাকে এই যে ধাক্কাটা খাচ্ছে এই ধাক্কাটাই আমি হচ্ছে আর্টারিতে আমি পালস হিসেবে পাব এই ধাক্কাটা কত হবে অর্থাৎ হার্ট রেট সাধারণত এক কন্ডিশন আছে যেখানে হার্ট রেটে মিলবে না আমরা সেটা বলবো সাধারণত একটা কেস ছাড়া সব ক্ষেত্রে কিন্তু হার্ট রেট পালসের সমান অর্থাৎ এখানে হার্ট কন্ট্রাকশন করতেছে আমরা জানি কার্ডিয়াক সাইকেল কার্ডিয়াক সাইকেল হচ্ছে কার্ডিয়াক সাইকেল টাইমে হার্ট রেটের সাথে রিলেটেড তাহলে হার্ট রেট যতবার হচ্ছে আমি পাম্প করছি মিনিটে এই যে পাম্প করছি এই যে স্ট্রোক ভলিউমের ব্লাড আমি ভেবভেন্টিকল থেকে এওটার ভিতর সাডেনলি যে আমি কন্ট্রাক্ট করে ব্লাডটাকে দিয়ে দিচ্ছি এই যে ওভারলোডের সত্তর এম এল ব্লাডের ধাক্কায় ছোট্ট এওটা সে দিক বিদিক হয়ে যায় তখন সে হবে ভ্যাসেল ওয়ালটা ইলংগেশন হচ্ছে এক্সপানশন হচ্ছে ইলংগেশন এক্সপানশন হচ্ছে যে যে ঢেউটা এই ঢেউটাকেই হচ্ছে আমি আর্টারিতে পালস হিসেবে পাচ্ছি তাহলে ডেফিনেশন কি পালসের ইজ আ রিদমিক এক্সপানশন অ্যান্ড ইলংগেশন অফ দ্য ভ্যাস আর্টারিয়াল ওয়াল প্যাসিভলি প্রডিউসড বাই দ্য প্রেশার চেঞ্জেস ডিউরিং ভেন্টিকুলার সিস্টম অ্যান্ড ডাস্ট তাহলে নর্মাল রেট কত নর্মাল হার্ট রেটে যেরকম থাকে সিক্সটি আগে তো নব্বই বলতো এখন আমরা হান্ড্রেড পর্যন্ত বলি পালসে সো ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের হিসাব অনুযায়ী তো সিক্সটি টু হান্ড্রেড পার মিনিট প্রতি মিনিটে সো আইট থেকে একশো হচ্ছে আমাদের নর্মাল পালস রেট এখন একটা পালস কেমন হয় আমরা যখন একটা পালস দেখি আমরা সবাই জানি পালস কোথায় কোথায় দেখি আমরা বাড়িতে বিভিন্ন জায়গায় দেখি যেটা সবচেয়ে কমন সেটা হচ্ছে রেডিয়াল আর্টারিতে রেডিয়াল পালস হিসাবে আমরা পালসটাকে দেখি সেই পালসটা আসলে কিরকম হয় একটা পালসে যদি আমরা ফিগার আউট করি কি কি পার্ট থাকে একটা পালসে একটা পালসে নর্মাল পালসে এই যে নর্মাল পালস একটা নর্মাল পালস কিরকম হয় উঠে যায় হঠাৎ নামছে একটা নচ দিয়ে নেমে গেল দিস ইজ একটা নর্মাল পালসের ফিগার কি বলছি এটার বিভিন্ন পার্টস আছে এটা আমরা ছোট্ট পি দিয়ে ওয়েট করে ডিফাইন করি এখানে যে নচ ঠিক আছে এখানে যে একটা ছোট্ট হঠাৎ করে নচ দেখা গেল সেটাকে আমরা একটা বড় ডি দিয়ে 
করছি এই জায়গাটাকে এই যে আপওয়ার্ড একটা ওয়েভ হলো এটাকে আমরা ডি বলছি এটা সি ছোট হাতে সি এবং এটা হচ্ছে ই এ হচ্ছে আমার একটা নর্মাল পালস রিভার নর্মাল পালস যে আছে ঠিক আছে এইটার নাম হচ্ছে ক্যাটাক্রোটিক পালস ক্যাটাক্রোটিক পালস এই নর্মাল ক্যাটাক্রোটিক পালসের পার্ট কি কি আছে একটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং ডিম অ্যাসেন্ডিং ডিমটা কেন যখন ভেন্টিকো ঠিক আছে পি অথবা অ্যানাক্রোটিক ওয়েভ এটাকে আমরা বলতেছি এই যে লিমটা যেটা আপওয়ার্ড স্ট্রোক হিসাবে আসতেছে এইটাকে আমরা বলতেছি পি অথবা অ্যানাক্রোটিক ওয়েভ এটা কি কারণে হচ্ছে এটা হচ্ছে ভেন্টিকুলার সিস্টলের জন্য যখন ভেন্টিকুলার সিস্টল হচ্ছে যখন আমার স্ট্রোক ভলিউমের অ্যামাউন্টের ব্লাড হচ্ছে লেফট ভেন্টিকুল থেকে কন্ট্রাকশন করে অ্যাওটাতে ঢুকছে অ্যাওট অফ সাডেন এখানে প্রেশার রাইজ হচ্ছে একটা ধাক্কা খাচ্ছে এই ধাক্কাটাই আপ স্ট্রোক হিসাবে আমি এখানে দেখাচ্ছি যেটাকে আমরা বলতেছি অ্যানাক্রোটিক ওয়েভ অর্থাৎ এটাকে আমরা এবং এটাকে আমরা পি দিয়ে বোঝাচ্ছি এখন কি হচ্ছে যখন ছোট জায়গায় ছোট জায়গায় যখন আমি ভেন্টিকুলার সিস্টল হলো ব্লাডটা চলে গেল সাথে সাথে আমার অ্যাওটিক জল বন্ধ হয়ে গেল বন্ধ হয়ে গেল বন্ধ হওয়ার ফলে এই যে ব্লাডটা গেল সে তো অল্প জায়গায় স্বাভাবিক গাদাগাদি হলো তখন কি হবে কিছু ব্লাড তাহলে যখনই অ্যাওটাতে ব্লাডটা গেল আমার এখানে ভেন্টিকুলার ডায়াস্টল শুরু হচ্ছে ডায়াস্টল যখন শুরু হচ্ছে ঠিক আছে এখানে যখন প্রেশারটা এক্সপান্ড হলো ওয়ালটা বেড়ে গেল তখন কি হবে প্রেশার ফল ডাউন করা শুরু করবে এখন যেটা আবার হবে যেটা হয় সাধারণত যে এইখানে যে ব্লাডটা গেল এখানে অ্যাওটাতে যে ব্লাডটা ঢুকলো এই ব্লাডটা তার যেহেতু জায়গা কম সামনের দিকে গিয়ে কিছু ব্লাড ধাক্কায় অতি ধাক্কায় পিছনের দিকে চলে আসবে অর্থাৎ এদিক থেকে কিছু ব্লাড কিন্তু আবার ব্যাকওয়ার্ড হবে যেহেতু অনেক বেশি ছোট্ট জায়গায় বেশি ব্লাড আছে একই রকম ভাবে আমরা যদি সময় দেখবো পানিটা দেখলেও খেয়াল করব যে গেলে পিছন দিকে কিছু পানি যেন আসতেছে ব্যাকওয়ার্ড ধাক্কা পাচ্ছে যখন সে ওদিক দিয়ে যে যাওয়ার পরটা শুরু হয়ে যায় যখন পানি যাচ্ছে বড় জায়গা থেকে হঠাৎ ছোট জায়গায় যেতে গিয়ে যখন পথটা শুরু হয়ে যায় তখন ওই যে লার্জ বলিউমের পানি সে পানি যেতে গিয়ে কিন্তু আবার পিছন দিকে একটা ধাক্কা খায় এটা মানুষের ক্ষেত্রেও দেখবে কোথাও যখন জন সমুদ্র সমুদ্র হয় সে জন সমুদ্র মানুষ যখন যেতে থাকে তখন পিছনে একটা ধাক্কা খায় দেখে হুই মোর করে পাচ্ছি ফিল করছি যাচ্ছে আসছে যাচ্ছে আসছে এই যে যাওয়াটা চলে যাচ্ছে পালসের যে এটা সেইটাতে কি হচ্ছে যেহেতু কিছু ব্লাড আউটার থেকে একটু ব্যাকওয়ার্ড প্রেশার আসছে তখন আমরা হচ্ছে এই নষ্টটাকে পাবো এটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে প্রি এটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে সি ওয়েভ অথবা প্রি ক্যাটাক্রোটিক ওয়েভ যেহেতু এটা একটা ক্যাটাক্রোটিক পালস অর্থাৎ নর্মাল পালস এটা হচ্ছে প্রি ক্যাটাক্রোটিক ওয়েভ সি সি ওয়েভটা এবং এই যে ব্যাকওয়ার্ড যে ব্লাড গুলো আসলো অ্যাওটিক ভাউত বন্ধ সে তো দরজায় ধাক্কা খাবে ধাক্কা খেয়ে আবার সে কিন্তু আবার সামনের দিকে যাবে তাহলে যে ব্লাডটা লেফট ব্যান্ডে গোল থেকে সিস্টলের ফলে কন্ট্রাকশন হলো কন্ট্রাকশন হওয়ার ফলে এই পরিমাণ ব্লাডটা অ্যাওটাতে ধাক্কা খেলো ধাক্কা দিয়ে অ্যাওটার ওয়ালটাকে এক্সপান্ড করলে আমরা একটা আপ স্ট্রোক তৈরি করলো কিছু ব্লাড জায়গা গুলাতে না পড়ে পিছনের দিকে চলে আসলো যেখানে আমি একটা ডাউনওয়ার্ড ফ্লো পাচ্ছি এই ব্লাড গুলো এসে এখানে পালো যে অ্যাওটিক ভাউটা বন্ধ সে তো এদিক দিয়ে আসতে পারছে না এই আসতে না পারার কারণে কি হবে আসতে না পারার কারণে সেই ব্লাড ধাক্কা খেয়ে আবার হচ্ছে এদিকে ফ্লো হওয়া শুরু হবে ধাক্কা খেয়ে আবার এদিকে যাবে যেহেতু যখন আবার এই ধাক্কা খেয়ে ব্লাড গুলো যাবে অ্যাওটার যে যে প্রেশার সেটা আবার একটু বেড়ে যাবে এইটার কারণে আমরা এইখানে এই যে আমার যে উপরের দিকে আরেকটা পজিটিভ ওয়েভ পাচ্ছি এই ব্লাডটা যখন এসে আবার ধাক্কা খেয়ে চলে যাচ্ছে ওই সময় যে অ্যাওটাতে একটু প্রেশার বাড়ছে যেটা ইলংগেশনটা বাড়তেছে সেইটাকে আমরা পাচ্ছি এই 
হচ্ছে ওয়েভ হিসেবে তাহলে যেখানে আমার ফার্স্ট যে যে পিছনের দিকে আসার কারণে যে ধাক্কাটা খাওয়ার পেলাম এখানে একটা নচের মতো তৈরি করলো এই নচটাকে আমরা এই নচটাকে আমরা বলি হচ্ছে ক্যাটা ক্রক সরি ক্যাটা ক্রটিক নচ ক্যাটা ক্রটিক নচ আর এই যে আপওয়ার যে আপওয়ার্ড যে আমার হচ্ছে পজিটিভ ইনফ্লেশন হলে ব্লাডটা ধাক্কা খেয়ে আবার চলে যাওয়ার জন্য যে প্রেশারটা আরেকটু বাড়লো এইটাকে আমরা বলতেছি ক্যাটা ক্রটিক ওয়েভ ছোট ডি দিয়ে যেটা বোঝাচ্ছি তাহলে ক্যাটা ক্রটিক ওয়েভটা হচ্ছে ধাক্কা খেয়ে যাওয়ার পরে যে ওটা তার একটু প্রেশার বাড়তেছে সেটা ক্যাটা ক্রটিক নচ হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড যে ব্লাডটা আসতেছে সে আসার ফলে প্রেশারটা যে ফল ডাউন হচ্ছে ওই সময়টা ঠিক আছে এবং যখন আমার হচ্ছে ফিরে যাচ্ছে যেখানে এখানে আমার ভেন্টিকুলার হচ্ছে ডায়াস্টল শুরু হচ্ছে প্রেশার ফল হচ্ছে এখানে এগারোটা থেকে ব্লাডটা হচ্ছে চলে যাচ্ছে সিস্টেমিক সার্কুলেশন তখন আলটিমেটলি এখানে যে এক্সপানশনটা সেটা আবার নর্মাল পজিশনে চলে আসতেছে এই যে একটা ছবি এইটা হচ্ছে আমাদের নর্মাল ক্যাটাক্রোটিক ওয়েভ অর নর্মাল ক্যাটাক্রোটিক পালস এর ফিগার তাহলে আমি যদি একটু আবার বলি আমরা বলছিলাম যে একটা নর্মাল যে পালস আছে যেটা নর্মালি আমরা পাই সিক্সটি টু হান্ড্রেড বিটস পার মিনিট সেই পালসের মধ্যে পার্স আছে কি কি একটা ফিগার যদি করি সেখানে আমরা দেখছি যে একটা আপওয়ার স্ট্রোক আছে কিসের জন্য যখন ভেন্টিকুলার সিস্টম ভেন্টিকল যখন কন্ট্রাক্ট করে ভেন্টিকল কন্ট্রাক্ট করার ফলে ভেন্টিকুলার সিস্টম যখন হয় স্ট্রোক ভলিউমের পরিমাণে ব্লাড ভেন্টিকল থেকে অ্যাওটাতে চলে যায় কিন্তু ভেন্টিকল একটা বড় জায়গা অ্যাওটা হচ্ছে ছোট জায়গা এই লার্জ ভলিউমের ব্লাডে ছোট্ট অ্যাওটাতে গিয়ে একটা বিশাল ধাক্কা দেয় ধাক্কার কারণে এই আপওয়ার স্ট্রোকটা হয় যেটাকে আমরা পি ওয়েব অথবা অ্যানাক্রোটিক ওয়েব বলছি এরপরে যেটা হয় যেহেতু অল্প জায়গায় বেশি ব্লাড জায়গা করতে পারে না কিছু ব্লাড হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড ফ্লো করে পিছনের দিকে এই পাশে চলে আসে এই চলে আসার কারণে এই ব্যাকওয়ার্ড আসার কারণে এটা কি হয় যে একটা নচ তৈরি করবে এটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে ক্যাটাক্রোটিক নচ এরপরে এই যে আসার পরে যেহেতু অ্যাওটিক ভালভটা বন্ধ যেহেতু অ্যাওটিক ভালভটা বন্ধ বন্ধ থাকার ফলে এখানে ব্লাডটা এসে ধাক্কা খায় এবং ধাক্কা খেয়ে আবার কিন্তু সামনের দিকে আউটাতে চলে যায় এই যে সামনের দিকে গেল তাহলে এখানে যে প্রেশারটা কমছিল সেটা আবার একটু বাড়লো এই বাড়লো কারণে আমরা এবার একটা পজিটিভ আরেকটা পজিটিভ ওয়েভ পাচ্ছি এই ওয়েভটাকে আমরা ছোট ডি দিয়ে প্রকাশ করি কি যেটাকে বলা হয় ক্যাটাক্রোটিক ওয়েভ আলটিমেটলি যখন ওখানে যাই না মিনটাম ওইখানে আওটা এখানে ডায়াস্ট শুরু হচ্ছে যার ফলে হচ্ছে এখানে প্রেশার ফল করছে আওটা এবং আলটিমেটলি এটা হচ্ছে ডিক্লাইন হয়ে যাচ্ছে এই প্রেশারটা এই যে পুরো কন্ডিশন এটাই হচ্ছে আমরা পালস পালস আমরা কোথায় পেয়ে আমরা জানি সারা বডিতে বিভিন্ন জায়গায় আমরা পালস দেখি ঠিক আছে সেটা ক্যারোটিড হোক ব্র্যাকিয়াল হোক রেডিয়াল হোক পপলিটিয়াল হোক ফিউমারাল হোক পপলিটিয়াল হোক পোস্টিউটিভিয়াল হোক যেভাবে আমরা হচ্ছে আর্টারিয়া ডরফালিস পেডিস বিভিন্ন জায়গায় আমরা হচ্ছে পালস দেখতে পারি এই পালস যে আমরা দেখি হুম বিভিন্ন জায়গায় সবচেয়ে কমনলি জায়গা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে রেডিয়াল পালস এখন কথা হচ্ছে এই যে নর্মাল আমরা ক্যাটাক্রোটিক পালস বললাম এটা যেটা ফিগার হচ্ছে এটা এছাড়া আর কি ধরনের পালস আসতে পারে হোয়াট আর দ্য অ্যাবনর্মাল পালস অ্যাবনর্মাল পালসের মধ্যে আমরা যেটা বলেছিলাম নর্মালি সেটা হচ্ছে যে আমরা বললাম যে নর্মালি হার্ট রেট এবং হার্ট রেট এবং পালস সমান থাকে কিন্তু একটা কন্ডিশন একটা কন্ডিশন যেখানে হচ্ছে হার্ট রেট এবং পালস সমান হয় না হার্ট রেটে যে পালসের পরিমাণ কম থাকে এই যে অ্যাবনর্মাল কন্ডিশন এইটাকে আমরা বলতেছি পালসাস ডেফিসিট পালসাস ডেফিসিট কি কারণে হচ্ছে দেখা যায় যে অ্যাক্ট্রিয়াল হচ্ছে কিছু উইক কন্ট্রাকশন তৈরি হয় এই যে ভেন্টিকাল যখন কন্ট্রাক্ট করে আওটাতে যে ব্লাড যাচ্ছে যে ধাক্কাটা খাচ্ছে কিছু ধাক্কা ভালো মতো যায় আর কিছু ধাক্কা খুব উইক থাকে এতটা উইক থাকে কারণ আমরা এটা পাচ্ছি হচ্ছে পেরিফেরিতে হার্টে এই ধাক্কাটা খাচ্ছে সেন্ট্রালে আওটাতে আমি দেখতেছি পেরিফেরিতে রেডিয়ালে অথবা হচ্ছে পায়ে অনেক দূর হার্ট থেকে বহু দূরে কিন্তু আমি সে পালসেশনটা দেখছি তার ফলে কি হয় যে ভেন্টিকালের যে কন্ট্রাকশন কিছু কিছু কন্ট্রাকশন হচ্ছে সেটা হচ্ছে খুব উইক হয়ে যায় এই উইক স্ট্রোক স্ট্রোক ভলিউমটা অনেক কম পরিমাণ থাকে সেই কারণে হয়তো একটা ভালো স্ট্রোক হলো পরে দেখা গেলে আবার একটু অল্প স্ট্রোক হলো এই হওয়ার কারণে পেরিফেরিতে এই যে ধাক্কাটা এই ধাক্কাটাকে পাওয়া যায় না ফলে হার্ট রেট যদি আমি অ্যাপেক্স ভিডে আমি হার্ট রেটে যদি হার্ট রেট মাপি সেটা দেখব এক রকম কারো রেডিয়াল পালস ধরে যদি আমি মাপে কাউন্ট করি সেটা দেখব তার চেয়ে কম এই কন এই অবস্থা থেকে আমরা বলতেছি পালসাস ডেফিসিট পালসাস ডেফিসিট কি কারণে হচ্ছে কি রোগে হবে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন নামক একটা জিনিস আছে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন ঠিক আছে এই অ্যাট্র
fibrillation a pulse of deficit power jay. Ki karna hoche? Amra jeta bollam je ekta stroke volume jokhon jatche, ekta volume hoche pulse jeta toiri hoche hearte heart rate toiri hoche stroke volume ekta hoyto toiri hoche. Kintu pore te ato durbol stroke hoche je sheita ar periphery ta ami patchi na. Ye abar hoyto arita stroke hoyto bhala moto dite patchi. Tar pore ki hobe mask kani rei jagata kintu heart rate ha beat kintu ase. Kintu pulse kintu ne. A condition ta ke amra boli pulse of deficit. ठीक है से ताले इटा क्या हमने बोलते हैं से पास ऑफ डिफिसिट ताले जिस डी ओनली कंडीशन इन विच पास रेट इज लेस देन डी हार्ट रेट एक तम आप तो कंडीशन जी कंडीशन है पास रेट टा हार्ट रेट अच्छे होच्छे कम हो बे ठीक है से तार पर जिता हमारे पड़ा शेटा होच्छे ताले एक तो होल्ड नंबर पास पास ऑफ डिफिसिट तार एक है ना अपन रेट तो ठीक आते हैं और तब पुत्तिक तो स्ट्रोक बोलों में हो जाते हैं किंतु स्ट्रेंजली प्रथम वेव तक पर सेकेंड वेव तक एक टू वीक थक गए प्रथम वेव इतना पड़े सेकेंड वीक तक और तब ऑल्टर्ड होते हैं एक तो स्ट्रोक बोलों में भालों में तो जाते हैं पड़े जितना पास आते हैं शेटा घूम पाउस एवं विक पाउस, स्ट्रोंग पाउस, विक पाउस, एन कोम कोरे कोरे, आम्रा होते हैं, इटा पाइ, इटा के बाला है, अल्टरनेट कोरे कोरे जेही तो पाव है, इटा के बाला है, पाउसेस अल्टरनेट, जो दी आम्रा छोटी टेक्टो चिंता कोरे, इकने जब उन्हें आतो छोटो जब देखा ही जेतो ना, आर पाउसेस अल्टरनेट से जेटा है नॉर्मल कैटाक्रोटिक पास तोड़ी हुलो पौरे जेटा शेटा अतुल्य जाबना शे पौरे जेटा शेटा होते एक टू वीक हो बे एक ही रकम हो बे रेगुलर रेगुलर ठीक है से किंतु तार जे ये शेटा एक ता ये रकम करने को लगा बे अर्थात एक ता होते ठीक होले पॉरेट्टा वीक एक तर ठीक होले पॉरेट्टा वीक अल्टर कोरे 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 होते हैं पाउस टा आम्रा पाबो ऐटा नॉर्मल अथवा स्ट्रोंग स्ट्रोक तार पर एक तर वीक स्ट्रोक स्ट्रोंग स्ट्रोक वीक स्ट्रोक और तो नॉर्मल स्ट्रोक वीक स्ट्रोक ये भावे होते हैं आम्रा पाबो अल्टरनेटिव हिसाबे ऐटा क्या आम्रा बोलते थे सीरियल माइक्रोडियल होते हैं डिजीज़ है ठीक है से और तो बाहर अनुशंसा में हम लोग से एट्रियल फिब्रिलेशन हो ए जिन्हें चाहिए जितना हम लोग पाते हैं जब एक्टर फिब्रिलेशन एक तरह जिन्हें पाल्सेस डिफिसिट जब पाते हैं ना एक तरह शुमार देखा जाए हार्ट रेट पर जाए पाल्स ताज्जे कम किंतु किसी किसी क्षेत्र में आप पेटा पानी जी रखो एक तरह स्ट्रोक पाते हैं एक तरह तो कम पाते हैं एक तरह मॉल्टरनेट सीशा भी पाते हैं शेर का हमने बोला थी पाल्सर पाल्सर ऑल्टरनेट तो माय सीवीएम माय कॉर्डियल डिजीज़ माय कॉर्डियल इन्फेक्शन एकाने अमरा बोले थे लाम जब पी जे वेव टा शेटा होते एनाक्रोटिक वेव ए एनाक्रोटिक वेव टा वेव टा धारणा रूप भेदते करे ए पास टाके बोला है एनाक्रोटिक पास एनाक्रोटिक पास एनाक्रोटिक पास की है स्लो ए जे एसेंडिंग टा एक टा सडेन स्ट्रोक होलो शेटा हो बेना क्या ना हो बेना जूदी अमर एवोटर जे वाल्व � ए रास्ता शुरू हो गया लो। फॉले वेंट्रिकल, लेस वेंट्रिकल, जे ब्लड तक के दिले, शे ब्लड तक तो राश कोरे आउट आता ढूँढते पार बना गये तो तार रास्ता तक शुरू। चिकोन, तल चिकोन रास्ता देश आस्ता स्ते जाबे। शे ही तक के एवं जावर समय किचु अबार बैकवर्ड फ्लो हो बे, हज़बे इकोने का नॉर्मली एनाक्रोटिक वेट जो शार्प राइज़ टा होए, शे एनाक्रोटिक वेट किन्तु शे शार्प राइज़ टा थक बिना, एवं ताते की हबे एक ता होते एनाक्रोटिक जे नॉट, इरकोम कोडे एक ता नॉचिंग हुए तार कोडे किन्तु धीरे-धीरे होते इटा, इटा किसी लम्बे इरकोम कोडी, नॉचिंग हुए तार कोडे धीरे-धीरे गिए इटा होते पाल्स टा तोड़ी कर बे ऐसे कंडीशन टा इटा क्या हमने बोलते सी ठीक है से पाल्सर 
ঠিক আছে অ্যানাটটিক পালস অর্থাৎ এই যে পালসটা অথবা এটা যদি আরেকটু ভালো করে আমরা ছবিটা দেখাই আমি জানি না তোমরা বুঝতে পারতেছো কতটুকু এটা সাপেক্ষে যদি আমরা চিন্তা করি এটা ছিল আপওয়ার্ড স্ট্রোক অনেক দ্রুত যেহেতু অ্যাওটিক স্ট্যানোসিস আছে অ্যাওটার হচ্ছে যে বাউল সে বাউলটা ন্যারোইং হয়ে গেছে এখান দিয়ে ব্লাড ভেন্টিকাল থেকে অ্যাওটাতে হচ্ছে যেতে সমস্যা হচ্ছে সো অনেক সময় নেবে সেই রকম র্যাপিড আপওয়ার্ড স্ট্রোক দিবে না এটা এরকম করে আঁকলে বরং আর একটু ভালো হয় একটু মোটা করে সময় নিবে তারপরে যাবে এইটা তাহলে এই যে এটা অংশটাকে এই যে প্যানাক্রোটিক ওয়েভ যেটা ছিল সে ওয়েভটা কি হচ্ছে শার্প না একটু সময় নেওয়া এবং এখানে একটা নচ পাওয়া যাচ্ছে যেহেতু যেতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে সেই কারণে এই অংশটাকে সেটাকে আমরা এই যে পালসটা এই পালসটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে হচ্ছে অ্যানাক্রোটিক পালস তাহলে ওদিকে আমরা পালসাস ডেফিসিস পালটা পালসাস অল্টারনেস দেন অ্যানাক্রোটিক পালস দেখলাম আরেকটা পালস যেটা আছে সেটা হচ্ছে পালসাস প্যারাডক্সাস পালসাস প্যারাডক্সাস কি হয় আমরা নর্মালি জানি যখন আমরা ইন্সপিরেশন নেই ইন্সপিরেশন নেই তখন কিন্তু পালস সামান্য বেশি থাকে বেড়ে যায় ইনক্রিজ করে স্লাইটলি ইনক্রিজ করে আর যখন এক্সপিরেশন নেই তখন হচ্ছে পালস হচ্ছে স্লাইটলি ডিক্রিজ করে কিন্তু এই পরিমাণটা এত এত কম যে আমরা নর্মালি পালস মাপার সময় বা পালস কি করার সময় এটা আমাদের জ্ঞাতার্থে আসে না খেয়াল করি না আমরা কিন্তু এমন কিছু কন্ডিশন হয় যখন ইন্সপিরেশনের সময় পালস অনেক বেশি বেড়ে যায় আবার এক্সপ্রেশনের সময় পালসের পরিমাণ কমে যায় অর্থাৎ পালসের যে ভলিউম পালসের যে প্রেশার ঠিক আছে সংখ্যা না বলে আমরা প্রেশারে বলি যে আপর যে এইটা যে স্ট্রোকটা সে দিচ্ছে সেইটার জন্য ঠিক আছে তাহলে স্ট্রং হবে ইন্সপিরেশনের সময় পালসটা আমার অনেক বেশি স্ট্রং থাকবে কিন্তু এক্সপিরেশনের সময় সেই তুলনায় আমার হচ্ছে পালসটা অনেক উইক থাকবে যে কারণে আমি ইন্সপিরেশন আর এক্সপিরেশনের সময় যদি খেয়াল করি শ্বাস নিচ্ছে সে এই সময় দেখবো যে বেশ ভালো একটা আমি পালসের ডাকা পাচ্ছি কিন্তু যখন শ্বাস ছাড়ছে এক্সপিরেশন নিচ্ছে তখন আমি কিন্তু আর পালসটা ওইরকম করে পাচ্ছি না এই যে কন্ডিশনটা এই কন্ডিশন থেকে বলা হয় পালসাস প্যারাডক্সাস পালসাস প্যারাডক্সাস কি হচ্ছে তাহলে কখন হবে এটা সাধারণত হতে পারে ফিজিওলজিক্যালি ফিজিওলজিক্যালি হতে পারে কখন ডিপ ব্রিদিং যখন আমরা নেই ডিপ যখন ব্রিদিং নিই তখন কিন্তু ফিজিওলজিক্যালি পালসাস প্যারাডক্সাস হতে পারে আর অ্যানাটোই হচ্ছে প্যাথোলজিক্যালি যদি কার্ডিয়ার ট্যাম্পনের থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু হচ্ছে এটা হতে পারে সো পালসাস প্যারাডক্সাস কিভাবে হয় আমরা একটা আমরা জানি ইন্সপিরেশন দুই সেকেন্ড এক্সপিরেশন তিন সেকেন্ড ধরে তাহলে আমি যে একটা মিনিটের হিসাবে পালস যখন দেখা শুরু করছি আমি যখন ইন্সপিরেশন নিচ্ছে রোগী আমি তখন এরকম বড় ভলিউমের পালস পাবো পুরো রেটা ওয়েবটা আমি একে দেখালাম না ঠিক আছে এরকম বলে কিন্তু যখন এক্সপিরেশন হচ্ছে তখন আমি একেবারে ছোট ছোট উইক পালস পাচ্ছি অর্থাৎ ইন্সপিরেশনের সময় স্ট্রং ভলিউম বা প্রেশারের হচ্ছে পালস হচ্ছে এক্সপিরেশনের সময় এটা হচ্ছে ইন্সপিরেশনের সময় ইনস্পিরেশন এটা হচ্ছে এক্সপিরেশন ঠিক আছে তাহলে ইনস্পিরেশনের সময় আমি একটা হচ্ছে স্ট্রং স্ট্রং হচ্ছে পালস পাচ্ছি কিন্তু এক্সপিরেশনের সময় উইক পালস পাচ্ছি এই যে অবস্থাটা এটাকে আমরা বলা হচ্ছে পালসাস প্যারাডক্সাস পালসাস প্যারাডক্সাস ঠিক আছে তারপরে যেটা আমাদের পালসের ই সেটা হচ্ছে ওয়াটার হ্যামার পালস অর কোলাপসিং পালস ওয়াটার হ্যামার পালস অর কোলাপসিং পালস পানি বা হাতুড়ি ঠিক আছে হাতুড়ি নিয়ে আমরা কি করি নিয়ে ঠাস করে মারি ঠিক আছে এইটাও ওই ধরনের আমরা যে একটা নর্মাল যে এটা ছবিটা আমি যে নেকে রাখছি এই যে আপলাম একটা আপওয়ার্ড স্ট্রোক হলো তারপরে নচিং হলো ওয়েভ হলো তারপরে ডাউনওয়ার্ড হলো এটা হচ্ছে নর্মাল একটা ক্যাটাক্রোটিক পালসের উদাহরণ কিন্তু কিছু কিছু কন্ডিশনে দেখা যায় এইখানে এই ওয়েভটা হয় না ঠিক এস এনোডের মতো অবস্থা হচ্ছে ডিপ্লারেশন 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 ঠিক এরকমভাবে আপ স্ট্রোক ডাউন স্ট্রোক আপ স্ট্রোক ডাউন স্ট্রোক মাঝখানে কোনো গ্যাপ নচ বা কিছু নেই এই অবস্থাটাকে আমরা বলতেছি ওয়াটার হ্যামার পালস কারো হাত নিয়ে এরকম উঠালে ঠাস করে মনে হচ্ছে পানি যেন মনে হচ্ছে পানির কোনো কিছু যেন ঝাপ করে পড়ে গেল মনে হলো যে এইখানে যখন আমি পালসটাকে ধরে রাখছি হাতটাকে ধরে একটা রোগের হাত সোজা ছিল যখন উঠালাম ঠাস করে যে আমার যে হাতের যে অনুভূতি পালস যে পাচ্ছিলাম তখন মনে হলো নাই হয়ে গেল এই আমি একটা ভলিউম পাচ্ছিলাম উঠাতেই হাত ছাট করে মনে হলো যে 
পালসটা নাই হয়ে গেল অর্থাৎ ছপত করে তার পালসটা ফল করে গেল এই কন্ডিশনটাকে আমরা বলতেছি ওয়াটার হ্যামার পালস কি জন্য হবে হবে সেই যে আমরা বলেছিলাম যে ব্যাকওয়ার্ড ফ্লো নিচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড ফ্লো নেওয়ার পরে দেখতেছে দরজাটা বন্ধ আবার আর সামনের দিকে আসছে ওয়েভ হচ্ছে কিন্তু যদি এই যে ভাল যেটা আছে আউটিক ভাল সেই ভার্বটা যদি ইনকম্পিটেন্ট থাকে রিগার্জিটেশন বলি আমরা সেই ইনকম্পিটেন্ট যদি থাকে ভালভ অর্থাৎ যদি রিগার্জিটেশন হয় তাহলে কি হবে অ্যাওটার মধ্যে যে ভালভটা আছে সেই ভালটা হচ্ছে স্ট্রং না ইনকম্পিটেন্ট তখন কি হবে দরজাটা সে ভিতরের দিকে চলে এসে দরজা কিছুটা ফাঁক হয়ে যাবে ফলে ব্যাকওয়ার্ডে যখন প্রেশারটা আমার আসবে ব্যাকওয়ার্ড যে ব্লাডটা পিছনের দিকে আসতেছিল সে কিন্তু ফাঁস করে রিগার্জিটেড হয়ে ভেন্টিক্যালে চলে আসবে ফলে কি হবে আমি যে আপওয়ার্ড স্ট্রোক অর্থাৎ ভেন্টিক্যাল সিস্টল দেওয়ার পরে যে ব্লাডটাকে পাইছিলাম এরপরে আর কোনো এই ডাউনওয়ার্ড নামতেছে যেহেতু ব্লাডটা শট করে দিকে চলে আসলো অ্যাওটার থেকে ভেন্টিক্যালে চলে আসলো সেহেতু ব্লাডটা ফল ডাউন করে যাবে এই কন্ডিশনটাকে আমরা বলছি ওয়াটার হ্যামার পাল হঠাৎ করে উঠে নাই হঠাৎ করে উঠে নাই আপ ডাউন আপ ডাউন এই কন্ডিশনটা হচ্ছে আমরা বলতেছি কোলাপসিং পালস অথবা ওয়াটার হ্যামার পালস কখন হবে যদি অ্যাওটিক রিগার্জিটেশন থাকে আরেকটা কন্ডিশন হতে পারে আল্টার ইভেনাস সিস্টুলা যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে এই ধরনের পালস পাবো रिव्यू कर আমাদের পালসের যে পড়া ঠিক আছে সেখান থেকে তো তার আগে আগে যেটা সবচেয়ে জরুরি জিনিস সেটা হচ্ছে পালসটা যে আমাদের লাগবে কেন কি দেখব আমি যে রোগীর পালস দেখছি এই পালস আমি কি কি দেখব কেন দেখব একটা পালস দেখার সময় আমরা কয়েকটা বিষয় দেখি একটা হচ্ছে রেট আমরা বললাম নর্মালি একটা পালস সিক্সটি টু হান্ড্রেড পার মিনিট হয় डायल रिदमी रेगुलरिटी रेगुलरलिगुलरिगुलरिगुलरिगुलरिगुलरिगुलर हिसाब से रिदमेंट रिदम 
ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু ভলিউম বেশি পাচ্ছি আবার কি হচ্ছে উইক কোনো পেশেন্টের ভলিউম স্ট্রোক ভলিউম কম কোনো কারণে খুব বেশি উইক আছে পেশেন্ট শকে আছে আমি পাস কিন্তু মানে হচ্ছে যেন ওরকম করে হচ্ছে খুব উইক মানে হচ্ছে ভলিউম নাই একেবারে পালসে টিক টিক করে যেন চলতেছে সেই অবস্থাটা পাচ্ছি সব ভলিউম বেশি হতে পারে ভলিউম কম হতে পারে সেই কন্ডিশনটাও আমরা দেখতে পারি এরপরে যেটা আমরা দেখি সেটা হচ্ছে ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার মানে হচ্ছে এই যে ব্লাডটা যে ফ্লো হচ্ছে এটা ভেসেলের গায়ে যে টোনটা তৈরি করতেছে এই টোনটা ঠিক আছে যে ওয়েবটা তৈরি করছে এই ওয়েবটা কেমন সেই ক্যারেক্টারটা আমরা দেখতে পারি আর পরে যেটা সেটা সব জরুরি সেটা হচ্ছে কন্ডিশন অফ দ্য ভেসেল ওয়াল একটা ভেসেল ওয়াল আমরা নর্মালি যে পাস দেখি ভেসেল ওয়ালটা আমাদের কাছে অত বেশিই থাকে না আমরা কিন্তু বুঝতেও পারি না আমরা চাপ দিয়ে পালসটা মেপে ফেলি বা দেখি ফেলি কত আছে কিন্তু কিছু কিছু কন্ডিশনে হচ্ছে এই যে ভেসেলের ওয়ালের যখন ইলাকট্রিসিটি নষ্ট হয়ে যাবে অথবা এখানে যখন চর্বি জমে ঠিক আছে আলটারিওস্কলারোসিস বলি আমরা তখন এটা কি হবে শক্ত হয়ে যাবে তখন ভেসেলটা কিন্তু হাতের মধ্যে খুব ভালো করে ফিল করতে পারে যেমন ওল্ড এজে হয় ওল্ড এজে যখন ভেসেল দেখবে হার্ট পালস মাপতে গেলে তখন তাদের আর্টারি যেটা সেটা কিন্তু হাতে পাওয়া যায় মনে হচ্ছে একটা হচ্ছে ডলার মতো হয়ে আছে যেহেতু তাদের ইলাস্টিসিটিটা বয়সের সাথে ফেব্রোসিস হয় নষ্ট হয় সেই কারণে হয় আরেকটা জিনিস হচ্ছে যখন হচ্ছে যে একটু অ্যাথোরাস আর্টারিয়াস ক্লোসিস যাদের আছে যে চর্বি জমছে ভেসেলের গায়ে তার ফলেও কিন্তু ভেসেলটা এরকম ন্যারোয়িং হয়ে যায় এবং ভেসেলটা তখন কিন্তু হাতে একটা হচ্ছে ফিলিং দেয় সে তাহলে কন্ডিশন অফ দ্য ভেসেল ওয়াল এই কন্ডিশন অফ দ্য ভেসেল ওয়াল দেখে আমরা বুঝতে পারি যেটা এজের জন্য হচ্ছে অথবা তার আর্টারিয়াস ক্লাসেস আছে অথবা তার এখানে কোনো হচ্ছে ন্যারোয়িং আছে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তাহলে কন্ডিশন অফ দ্য ভেসেল ওয়াল এটা জরুরি এটা হচ্ছে নর্মালি আমরা শুধু একটা পালসে দেখতে পারি আরেকটা জিনিস আমাদের যেটা আমরা দেখতে পারি সেটা হচ্ছে যে রেডিও ফিমোরাল দিলে অর্থাৎ রেডিও আর্টারিতে যদি আমরা একটা হাত রাখি আরেকটা হাত যদি আমাদের ফিউমোরাল আর্টারিতে থাকে সাধারণত স্বাভাবিকভাবে রিলে হতে একটু সময় লাগবে তাহলে রেডিয়াস থেকে হচ্ছে ফিউমোরাল আর্টারিতে এই যে ওয়েভ যে পালসের যে ধাক্কা এটার একটু ডিফারেন্স থাকে কিন্তু ডিফারেন্সটা অত না যেটা আমরা আলাদা করতে পারি কিন্তু কিছু ডিজিজের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ডিজিজের ক্ষেত্রে এই যে হচ্ছে ডিফারেন্সটা এই যে হচ্ছে রেডিয়ার সাথে ফিউমোরালের যে আর্টারি যে পালসেশন এই পালসেশনে আমরা একটা গ্যাপ পাই একটা ডিলে পাই এটাকে আমরা বলতেছি রেডিও ফিমোরাল ডিলে কারণ রেডিও ফিমোরাল ডিলে আছে কিনা কখন হবে কোয়ার্টেশন অফ অ্যারোটা বলে একটা শব্দ আছে অ্যারোটা হচ্ছে যখন কোয়ার্টেশন থাকবে কনজেনিটাল অ্যানোবলিমের মধ্যে তখন হচ্ছে ফ্লো হতে হচ্ছে পারবে না ফ্লোতে সমস্যা হবে তার ফলে হচ্ছে রেডিয়াল পালস থেকে আর্টারি ফিমোরাল পালস আর্টারিতে যে পালসেশন এ আসতে হচ্ছে সময় নিবে একটা ডিলে হবে এইটাকে আমরা বলছি রেডিও ফিমিলার ডিলে যখন আমরা রেডিও ফিমিলার ডিলেটা বুঝতে পারবো যে না রেডিয়াল পাস হচ্ছে এই সময় ফিমিলার পাসতে পাচ্ছি না একটু পরে পাচ্ছি দ্যাট উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট যে এটা হচ্ছে হচ্ছে কোয়ার্টেশন অফ অ্যাওয়ার্ডটা থাকার সম্ভাবনা তাহলে আমরা যেটা বললাম যে হোয়াট টু আন্ডারস্ট্যান্ড ফ্রম এ পালস পালস থেকে আমরা কি কি বুঝবো কি দেখবো আমরা তো বাইবাতে অহরহই এটা জিজ্ঞেস করি যে একটা রেডিয়াল পালস ধরলা তুমি তারপরে তুমি কি দেখবা তাহলে আমরা প্রথমেই বলবো রেইট রেট ঠিক আছে কি না অর্থাৎ সিক্সটি টু হান্ড্রেডের মধ্যে আছে কি না অ্যাভারেজ সেভেন্টি টু বা সেভেন্টি টু তোমরা বলবা না কারণ সবার সেভেন্টি টু থাকে না অ্যাভারেজ আমরা বলি সেভেন্টি টু তো সিক্সটি টু হান্ড্রেডের মধ্যে আছে কি না যদি কম থাকে ব্যাডি কার্ডিয়া আছে তাহলে সেটার কোনো কারণ হতে পারে সেটা ফিজিওলজিক্যাল কারণ হতে পারে কোনো প্যাথোলজিক্যাল কারণে হতে পারে ট্যাকি কার্ডিয়া হতে পারে যেটা বেড়ে গেছে সেটা ফিজিওলজিক্যাল কোনো কারণে আছে আমি ইমোশনাল এক্সাইটমেন্ট এগুলোর চিন্তা ভাবনায় আছি অথবা হচ্ছে আমার হচ্ছে অন্য কোনো কারণে কোনো হাইপাথাইরোডিজম বা অন্য কোনো ডিজিজ আছে সো তাহলে প্রেশার ডেটটা কত এরপরে হচ্ছে রিদম রিদম মানে রেগুলারলি আমার এই যে পাউসটা সেটা একই রকম রেগুলারলি যাচ্ছে কিনা একটা ডিস্টেন্স যেটা মেনটেন করতেছে সেটা একই থাকতেছে কিনা সেটা হচ্ছে রিদম সেই রিদমটা নর্মাল হতে পারে আর এটা কী হতে পারে ইরেগুলার হতে পারে ইরেগুলারটা আবার কীরকম এই রিদমটা ঠিক নেই তাহলে রিদম ঠিক নেই মানে হচ্ছে ইরেগুলার রিদম ইরেগুলার ইরেগুলারটা কী ধরনের হয় রেগুলারলি ইরেগুলার অর্থাৎ ঠিক আবার সে একটা সময়ে ঠিক করে করে হচ্ছে সেই রিদমটা নষ্ট করতেছে সেটাকে আমরা বলতেছি রেগুলারলি ইরেগুলার আর একটা হচ্ছে কি যখন তখন আমি হচ্ছে রিদমটাকে পাচ্ছি সেটাকে আমরা বলতেছি ইরেগুলারলি ইরেগুলার রিদম তারপরে যেটা আমরা বললাম ভলিউম ব্লাডের যে নর্মাল যে আমরা সেভেন্টি এম এল যে স্ট্রোক ভলিউমে দিচ্ছি এটার জন্য আমার পালসের যে ভলিউমটা আমি ফিল করতে পারি যে পালস সে একটা ভলিউমটা ভালো আছে সেই ভলিউমটা ঠিক আছে কিনা সেটা অনেকের হচ্ছে দেখা যাচ্ছে হঠাৎ
হচ্ছে ভলিউম যতটুকু থাকার কথা ততটুকু না মনে হচ্ছে একেবারে মনে হচ্ছে হাতে লাগছে না এরকম একটা ঢুকে ঢুকে মরার অবস্থা চলতেছে সেটা হচ্ছে উইক পালস হচ্ছে উইক ভলিউম কম ভলিউম কম তার ঠিক আছে হাইপোভলিউমিক শকে মানে কন্ডিশনটা আর হয়তো হ্যামারেজ হচ্ছে ভলিউম কমে গেছে সেটাতে হয়তো আমি এরকম করে পাচ্ছি না তো এই যে কন্ডিশনটা সেই ভলিউমটা আমরা দেখবো তারপরে যেটা আমরা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে ক্যারেক্টার এই যে ব্ল্যাকটা যাচ্ছে ভেসেল ওয়ালে গিয়ে সে যে টোনটা তৈরি করছে ভেসেল ওয়ালের টোনটা সে টোনটা ঠিক আছে কিনা তারপর যেটা বলেছিলাম কন্ডিশন অফ দ্য ভেসেল ওয়াল ভেসেল ওয়ালের কন্ডিশন মানে কি আমরা নর্মালি হচ্ছে ভেসেল ওয়ালটাকে আলাদা করে ওরকম করে একটা সেপারেট করতে পারি না আমরা ফার্স্টটা ফিল করি কিন্তু পুরো ভেসেল ওয়ালটাকে কিন্তু আটারিটাকে কিন্তু আমরা ই করি না কিন্তু যদি আটারোস্ক্লোরোসিস থাকে অথবা এলডারলি এজ এ ইলাস্টিসিটির হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ভেসেলটাকে পুরো একটা রড ছোট রডের মতো কেমন একটা হচ্ছে ফিল করতে পারবো সেই যে অবস্থাটা ঠিক আছে এই অবস্থাটা আছে কিনা এটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারি একটা নর্মাল পার্সনে যদি আমরা এরকম দেখি যে না ভেসেল পাস দেখতে গিয়ে দেখি যে তার ভেসেল তো হাতে ওরকম করে লাগতেছে ফিল করতে পারছে দ্যাট মিন্স দ্যাট মে হ্যাভ এ চান্স অফ আর্টারিওস্ক্লারোসিস তার ভেসেলে চর্বি জমতে পারে তার ন্যারোয়িং থাকতে পারে সেই কন্ডিশনও আমরা বুঝতে পারবো ঠিক আছে আরেকটা যেটা বললাম সেটা হচ্ছে রেডিও ফিউমারাল দিলে অর্থাৎ রেডিয়াল এবং ফিউমারাল আর্টারির মধ্যে একই সাথে যদি আমরা দুটো হাত রাখি পালসেশন দেখি সাধারণত আমরা দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সটা করতে পারি না খুব দ্রুতই হচ্ছে বডিতে এই পালসটা পুরো সবগুলো পুরো পেরিফেরাল আর্টারিগুলোতে ছড়িয়ে যায় কিন্তু যদি কোয়ার্টেশন অফ এওটা থাকে সেই ক্ষেত্রে আর্টারি থেকে ফিউমারালে যেতে ডিলে হবে সেই জন্য তখন আমরা একটা রেডিও ফিউমারাল ডিলে পাবো ঠিক আছে তো তাহলে আমাদের যেটা সেটা হচ্ছে পাস পাস নিয়ে মোটামুটি আমাদের যতটুকু পড়া সেটুক আজকে আপাতত কেটুকু এখন যেটা আমরা যেটা একটু জানবো আমরা হচ্ছে সবাই ব্লাড প্রেশার পড়েছিলাম কিন্তু সেদিন সময়ের কারণে আমরা অ্যাবনর্মাল ব্লাড প্রেশার পড়তে পারিনি দ্যাট ইজ হ্যাপার টেনশন আমরা এখন একটু হ্যাপার টেনশন নিয়ে কিছু কথা বলবো হ্যাপার টেনশন জিনিসটা কি হ্যাপার টেনশন হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন ক্যারেক্টারাইজড বাই কি কি দিয়ে ক্যারেক্টার করব হচ্ছে লিঙ্গ হিসেবে আমার যে নর্মাল প্রেশার থাকা কিন্তু যদি এর থেকে বেশি থাকে সেটাকে আমরা বলতেছি হাইপারটেশন সো ইট ইস এ ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন ক্যারেক্টারাইজ বাই পারসিস্টেন্ট রাইজ অফ ব্লাড প্রেশার এবং নর্মাল লেভেল কত নর্মাল লেভেল তো ওয়ান ফিফটি বাই নাইনটি মিলিমিটার অফ মার্কারি অর্থাৎ সিস্টোলি ওয়ান ফিফটির উপরে সবসময় থাকতেছে ডায়াস্টোলিক নাইনটির উপরে থাকে নাইনটি নাইনটির উপরে থাকতেছে এখন অবশ্যই এটা নিয়ে অনেক ক্লিনিক্যাল সাইডে অনেক চেঞ্জ আসছে নাইনটিটাকেও এখন অনেক অ্যাবনর্মাল অনেক কী করছে সো এর উপরে যদি ব্লাড প্রেশার থাকে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে এটাকে আমরা বলতেছি হাইপার টেনশন হাইপার টেনশন কত ইডিওপ্যাথিক বলি যখন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না তখন ওই জিনিসটাকে বলা হয় ইডিওপ্যাথিক প্রথম দিকে আমি যদি রেস্ট রাখি অথবা কোন সিডেটিভ ইউজ করি তাকে তারে ঘুম ই করে তখন তার প্রেশারটা আবার নর্মালি চলে আসতে এবং এই যে প্রেশারটা কখনোই দুইশো দশ একশো দশের উপরে যাবে না অর্থাৎ সিস্টোলিক দুইশো দশ ডায়াস্টোলিক একশো দশ এর উপরে সে যাবে না এটাকে আমরা বলতেছি বিনাইন হাইপার টেনশন বিনাইন মানে হচ্ছে যেটা দিয়ে খুব বেশি ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই ঠিক আছে খুব বেশি ক্ষতিকারক না সেটা হচ্ছে বিনাইন ঠিক আছে তাহলে দুইশো দশ একশো দশের মধ্যে তার প্রেশারটা থাকতেছে বা তার নিচে থাকতেছে এবং প্রথম দিকে কিন্তু আমরা যখন এই রোগীটাকে হয় হচ্ছে স্লিপ রেস্ট নিতে বললে অথবা সিডিটিভ ইউজ করলে পেশেন্টটা কিন্তু প্রেশারটা নর্মালে চলে আসে অর্থাৎ অ্যান্টি হাইপার টেনসিভ প্রেশারের জন্য কোনো ওষুধ ইউজ না করেই তার প্রেশার কন্ট্রোল করা যাচ্ছে কিন্তু একটা সময় এই পার্সিস্টেন্ট এরকম রাইস করতে করতে এমন লেটার একটা পর্যায়ে পৌঁছে যখন কিন্তু এই বিনান স্টেজেও স্লিপ বা সিডেটিভ দিয়ে তার প্রেশার কন্ট্রোল করা যায় না তখন কিন্তু এই পার্সনকে হচ্ছে ওষুধে স্মরণাপন্ন হতে হয় এটা হচ্ছে বিনাইনের লেটার স্টেজে কয়েক বছর থাকতে যদি এরকম থাকতে থাকে থাকতে থাকতে একসময় তার কিন্তু অবশ্যই পার্সিস্টেন্ট তার হচ্ছে ওষুধের প্রয়োজন হয় অ্যান্টি হাইপার টেনসিভের প্রয়োজন হয় এই কন্ডিশনে আমরা বলতেছি বিনাই হাইপার টেনসিভ ম্যালেরিয়া হাইপার টেনশন কি হঠাৎ করে অনেক বেশি প্রেশার পাওয়া গেল 
সাডেনলি একটা রোগী কোনো কারণ নেই কিছু খুঁজে পাচ্ছি না কিন্তু তার প্রেশার অনেক বেশি হয়ে এত বেশি যেটা কোনোভাবেই নামানো যায় না এটা হচ্ছে ম্যালিগনেন অর্থাৎ খুব ক্ষতিকারক একটা ব্লাড প্রেশার এবং এইসব রোগীদের ব্লাড প্রেশার টু সিক্সটি ওয়ান ফিফটি এবং অ্যাভোভ থাকে টু সিক্সটি ওয়ান ফিফটি দেখা যাচ্ছে তাহলে দেখা যাচ্ছে সিস্টোলিক দু দুশো ষাট রাস্টোলিক একশো পঞ্চাশ হ্যাঁ এবং এই ধরনের কন্ডিশন যে যে হাইপার টেনশন যথা যথা ডায়াগনোসিস হচ্ছে তখন রেস্ট সিডেশন ড্রাগ সব কিছু দিয়েই হচ্ছে তার প্রেশার কন্ট্রোল করা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে এগুলোকে আমরা বলতেছি হচ্ছে ম্যালিগনেন হাইপার টেনশন এবং ম্যালিগনেন হাইপার টেনশন পেশেন্টের ক্ষেত্রে একটা কিছু সমস্যা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই পেশেন্টগুলোকে বাঁচানো মুশকিল হয়ে যায় কারণ এদের হচ্ছে প্রত্যেকটা মাল্টি অর্গান এত এত বেশি প্রেশারের মধ্যে থাকে এক সময় যেটা হয় এই যে ছোট যে ভেসেল আটারিউসগুলো আছে এদের যে ইন্টিমাগুলো আছে এই ইন্টিমাগুলো ছিঁড়ে যায় অত্যাধিক ব্লাডের প্রেশারের কারণে ইন্টিমাগুলো ছিঁড়ে যায় যে কারণে তাদের প্রথম চোখে হেমরেজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে রেটিনা ভেঙে ছিঁড়ে যাচ্ছে রেটিনার মধ্যে ব্লিডিং হচ্ছে ব্রেইনে ব্লিডিং হতে পারে তো এ ধরনের কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হতে পারে এ ধরনের মাল্টি অর্গানের সমস্যা হতে পারে এই ধরনের ম্যালিগনেন হাইপার টেনশনের পেশেন্টের ক্ষেত্রে এবং বলা হয়ে থাকে যে এটা সাধারণত ডায়াগনোসিস করা দু এক মাসের মধ্যে পেশেন্ট কিন্তু মারা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে कारोर রেনাল ডিজিজ থাকে কিডনিতে থাকে আমরা সবাই জানি যে আমাদের ইন্টারমিডিয়েট এবং লং টার্ম রেগুলেশন অব দ্য ব্লাড প্রেশার যে আছে সেই লং টার্ম এন্ড ইন্টারমিডিয়েট রেগুলেশন অব ব্লাড প্রেশারের মেইন কাজ হচ্ছে কিডনি তাহলে সে কিডনি যদি ইফেক্টেড থাকে সে কিডনি যদি রোগ থাকে তাহলে তার যে রেনিন এনজিওটেন্সিন ভ্যাসো কনস্টিটিউশন রেনিন এনজিওটেন্সিন অ্যালডোস্টেরন যে মেকানিজম আছে সেই মেকানিজমগুলো হ্যাম্পার থাকবে তার ফলে কিন্তু সে ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল করতে পারবে না এবং তার ফলে কিন্তু এই রোগ সব রোগীদের প্রেশার বেশি থাকবে এই জন্য কিডনি রোগ যারা ক্রনিক কিডনি রোগ সিকেডি বলি আমরা ক্রনিক কিডনি ডিজিজে যারা ভুগে সিকেডিতে ভুগে তাদের কিন্তু হাই প্রেশার থাকে তাদের প্রেশার কমানো কিন্তু একটু মুশকিল থাকে তাহলে যদি সিকেডি থাকে আর যদি হচ্ছে ভলিউম হার্টের কোনো ডিজিজ থাকে সেক্ষেত্রেও কিন্তু প্রেশার মেনটেন করা হচ্ছে কঠিন হবে আরেকটা জিনিস খুব জরুরি সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড আছে হ্যাঁ অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডে এটা ফার্স্ট ইয়ারের জন্য বোঝা একটু মুশকিল হবে সেকেন্ড ইয়ারে একটু ভালো করে বুঝতে পারবা আমাদের যে কিডনি তার উপরে যে টুপির মতো একটা হচ্ছে এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড আছে যার নাম হচ্ছে অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড আর সুপ্রেনাল গ্ল্যান্ড এই গ্ল্যান্ডের দুইটা ভাগ আছে একটা হচ্ছে কর্টেক্স আর একটা হচ্ছে মেডুলা এই মেডুলা যে আছে সেই মেডুলাতে যদি টিউমার হয় তখন ইপিনাফ্রিন নরাফ্রিন অনেক বেশি বের হয় আমরা জানি এরা সবাই হচ্ছে কি করে ব্যস্ত কনস্ট্রিক্টর কোশ্চেন করে ব্লাড প্রেশার বাড়ায় টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স বাড়িয়ে দেয় मेडुलेशन सबाईक्रेट कर बाढ़ाते এখন এগুলো তো হচ্ছে নর্মাল প্রাণীদের ক্ষেত্রে আমাদের ফিজিওলজিতে খুব জরুরি একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল 
एनिमल क्षेत्र हाइपार टेंशन एक मजार एक्सपेरिमेंट करते विज्ञानी गोल्ड ब्लाड नामक एक विज्ञानी एक्सपेरिमेंट कर मेनलि बडिर जे किडनिर जो रेनिनियर फांगशन एक्शन ये बोझार जो जेटा जे एक कूकर एक किडनी के फेले देवा हलो केटे फिलल नैफ्रैक्टमे फेला हलो किडनी भल्यूम ब्लाडर फ्लो कम फले किडनी ब्लाड फ्लो कमे जाए ब्लाड फ्लो कमे जावा मैं जी एफ आर कमे जाए जी एफ आर कमे जावा मैं नियंत्रित ब्लाडेशन चिंता करी रेनिन सिक्रेशन जो पांच सात दिन मध्य रेन हाई लेवल हाई लेवल रेनिन नामोल्डी नाम लिखी दी एनपीटिकाइडा मन कर आर्टारि रेनाल आर्टारि 
এখানে আমি হচ্ছে একটা কনস্টিকটা বসিয়ে দিলাম রেগুলেটর বসিয়ে দিয়ে এর ফ্লোরটাকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেললাম এর ফ্লোরটাকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেললাম ফলে কি হবে এই কিডনি কিন্তু নরমাল এই কিডনিতে হচ্ছে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক আছে এর রেনি রেনিটেন্সি নরমাল কাজ করতেছে কিন্তু যখন এই কিডনিটার হচ্ছে আমরা কনস্টিকটর দিয়ে দেই কনস্টিকটর দেওয়ার ফলে কি হবে যে এই যে ব্লাড ফ্লো কিডনিতে সেই কিডনির যে ব্লাড ফ্লো সেটা কমে যাবে স্বাভাবিক এখানে তখন কি হবে এখানে তখন রেনি রেনজিওটেন্সিন সিস্টেমটা আবার অ্যাক্টিভেটেড হবে তাহলে সেই তখন কি হবে স্বাভাবিকভাবে একই রকম যখন এই কিডনিতে হচ্ছে ব্লাড ফ্লো কমে যাবে তাহলে এই কিডনিতে জিএফআর কম হবে জিএফআর যখন কম হবে সেই আগের গল্প জিএফআর যখন কম হবে তখন প্রক্সিমাল কনভিলেটেড টিবুলস সোডিয়াম ক্লোরাইড রিয়াবজর্পশন হয়ে যাবে যখন ডিস্টাল কনভিলেটেড টিবুলস আছে জেক্সটাগুলার অ্যাপারাটাস হয়ে যাবে তখন সোডিয়ামের কনসেনট্রেশন কম থাকবে এটা দেখে ম্যাকুলাডেন স্টিমুলেটেড হবে সে হচ্ছে রেলিনকে হচ্ছে জেক্সটাগুলার সেলকে স্টিমুলেটেড করে ডনি <laughs> আছে তাহলে এই দুটোকে আমরা বলছি টু কিডনি গোল্ড ব্ল্যাড হাইপারটেনশন ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা যেটা বললাম হাইপারটেনশনের যে এক্সপেরিমেন্টাল এনিমেলের ক্ষেত্রে বেসিক্যালি হচ্ছে রেনি রেনজিওটেনশনের অ্যাকশনটা যে অবস্থাটা বোঝার জন্য এক্সপেরিমেন্টাল এমিন এনিমেলে আমরা যেটা প্রথমে বললাম যে ওয়ান হচ্ছে গোল্ড ব্ল্যাড নামে যে হচ্ছে সায়েন্টিস্ট ছিলেন উনি হচ্ছে করলেন কি প্রথমে হচ্ছে একটা কুকুরের একটা কিডনি কেটে ফেলে দিলেন এবং আরেকটা কিডনি যে রেনো আর্টারি আছে সেই আর্টারিতে একটা কনস্টিকটার বসিয়ে তার ভিতরে যে ব্লাড ফ্লো হচ্ছে সেটাকে কমিয়ে দিলেন কমিয়ে দেওয়ার ফলে স্বাভাবিক একদিকে একটা কিডনি নিয়ে আরেক দিকে হচ্ছে ফ্লো কমে গেলে তাহলে সেখানে এনি রেনি রেনজিওটেনসিন স্টিমুলেশন হবে এবং প্রচুর পরিমাণে সাডেনলি খুব বেশি পরিমাণে রেনি সিকুয়েশন গড় গড় করে রেনি বের হওয়া শুরু হবে কারণ কি তার একটা কিডনি নাই হ্যারি কেন্দ্রে ফ্লো কম তার মানে টোটাল বডি হিসাবে তার জিএফআর একেবারেই কমে গেছে সল্ট কমে গেছে সোডিয়াম কমে গেছে তাহলে সে তখন র্যাপিডলি রেনি সিকুয়েশন হওয়া শুরু করে কয়েক ঘন্টার মধ্যে খুব র্যাপিডলি রাইজ অফ সই হচ্ছে রেনিন হবে এবং এনজিওটেনসিন প্রোডাকশন হবে এই অবস্থাটা চলতে থাকে ফাইভ টু সেভেন ডেজ তাহলে এই যে তারপরে হচ্ছে বডি হচ্ছে এই প্রেশারের সাথে হচ্ছে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে অ্যাডজাস্ট হয়ে কিন্তু তার কিছু হচ্ছে সোডিয়াম হচ্ছে এক্সক্রিশন হয়ে যাবে ফ্লো ইয়া ফ্লুইড কমে যাবে তখন কিন্তু প্রেশারটা আবার নর্মাল দিকে আসবে আবার যদি আমরা ভেসো কনস্ট্রিক্টর যেটা আছে সেই কনস্ট্রিক্টরটা যদি সরিয়ে ফেলি ব্লাড ফ্লোটা যদি নর্মাল হয়ে যায় তখন কিন্তু আবার হচ্ছে রেনিনের যে সিকুয়েশন আছে সেই সিকুয়েশনটা কিন্তু নর্মালে হচ্ছে কমে যায় কমে গিয়ে আবার ব্লাড প্রেশারটা নর্মাল করতে পারে এই যে অবস্থা থেকে এটা আমরা বলতে ওয়ান কিডনি গোল ব্লাড হাইপারটেনশন আবার যদি দুটো কিডনি থাকে একটা কিডনি রেনাল আর্টারিতে যদি আমরা কনস্ট্রিক্টর বসিয়ে দেয় তাহলে একটা কিডনিতে নর্মাল ব্লাড ফ্লো হচ্ছে আরেকটা কিডনিতে হচ্ছে ফ্লোটা কমে যাচ্ছে এই যে ব্লাড ফ্লোটা কমে যাচ্ছে এই যে কমে যাওয়া এই কমে যাওয়ার ফলে কি হবে ওই কিডনিতে রেনি রেনজিওটেন্সিন যে মেকানিজম সেটা শুরু হয়ে যাবে সেখানে হচ্ছে যখন ডিসাল কমপ্লেটর টিবুল আছে ম্যাকুলার জ্যাক্সাগুমলার কমপ্লেক্সের মধ্যে সোডিয়ামের কনসেনট্রেশন কম হবে তখন রেনি স্টিমুলেটর হবে सोडियम डिजन बाढ़ प्रेसर हाइपन कर टू किडनी गोल्ड ब्लैड हाइपन अर्थात दो किडनी आई हाइपर टेंशन সেটা হচ্ছে টু কিডনি গোল্ড ব্লাড হাইপারটেনশন তো আজকের পড়া এই পর্যন্তই পালস এবং হাইপারটেনশন নিয়ে এরপর যদি তোমাদের কোনো কিছু জানার থাকে অবশ্যই জানাবে কোনো সমস্যা থাকলে সেটাও লড়াই করবে পরবর্তী ক্লাসে আবার দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো